Hello, good evening. Good evening. Good evening, teacher. How is everybody today? Oh, very tired. 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 Okay. Yes, Mondays are usually tired. Yes. It's yes. the first day of the week. Yes. Do you like Mondays? No. Not really, huh? Okay, fine. How was your weekend? Genesis, how was your weekend? Teacher, yes. Um, uh -huh. Yes, Genesis. I am sick. Oh, today or the weekend? The weekend. Okay, so you say, I was sick. Okay, I was sick. Okay, well, you are okay now. Mm, so so. Okay. All right. Good. What about you, Felipe? How was your weekend? I was sick too. <laughs> really? Oh, I'm sorry. <laughs> <laughs> but it, it's not coronavirus. No. Oh no no no. no. <laughs> okay. Okay. Not yet. Not yet. <laughs> <laughs> All right, Alma. How was your weekend? <coughs> Alma, can you hear me, Alma? Okay, Geraldine, how was your weekend? Geraldine? Yes. No, Geraldine. Okay. O Ovidio, can you hear me? Okay, anyways, uh, what's today's date? It's Monday. Yes, it's Monday. How do you spell Monday? M-O-N-D-A-Y. Monday. What month? February. Yes, February. How do you spell February? February. And the date? Tenth. 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 How do you spell tenth? T-N-E. T-N-N. Oh. How do you spell tenth? T-T-H. T-E-N-T-H. T-E-N-T-H. Yes. T-E-N. And what's the year? 2020. Good. You can say 2020, or if you prefer, you can say 2020. The two options are good. Okay. So please refresh my memory and tell me what we did last class. Somebody. Eh, ¿Qué jugamos el trabalengua. Ajá. How do you say trabalenguas in English? Um, How do you say lengua in English? Tongue twister. Ajá. Tongue twister. Tongue yes. means lengua. Tongue. Twister, twister means retorcer. So, Tongue twister. Uh, 
hacen la relación con el tornado porque el tornado um, tuerce todo. <coughs> Twister means retorcer. Twist means retorcer. Mm. Ok, good. We play Tom Twister. Very good. Now, what is the idea of using tongue twisters? What's the idea? ¿Cuál es la idea de hacer trabalenguas? Phonics. What's the idea? Es para mover la boca. Y Ajá. Vocalizar. Y, 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 y si usted, se, usted le pone atención, en casi todos los trabalenguas, hay un sonido en particular que se está practicando. Entonces, es para que tirarlo, tirarlo, tirarlo. Do you remember one tongue twister? Yes. Can you please tell me? She tells she <laughs> she sells she sells by the seashore. Yes, she sells seashells by the seashore. What sound were we practicing there? What sound were we practicing? ¿Qué sonido estábamos practicando? She sells she sells by the seashore. She el she iba el con el so she sells she sells. Do you remember the second tongue twister? Do you yes. remember the second tongue twister? Rubber baby baby bumper. Yes, yes, Maria. Rubber baby buggy bumpers. Rubber baby baggy bumpers. What sound were we practicing there? B. Exactly. B. And do you remember tongue twister number three? I don't remember. Do you remember tongue twister number three? How much wood would a wood chuck chuck? Oh. ¿Se acuerdan del último? Yes, no, no. maybe. Yeah. Teacher, podría man enviarlo a WhatsApp. Yo no pude, no pude estar el jueves, entonces no. Ahí, ahí está en WhatsApp, ¿verdad que se lo envía WhatsApp? Yes. Sí, ahí está oh, en la sesión del, del, del jueves. Ah, ok. Que estaba ahí. buscando, pero no, no lo veo en mi WhatsApp. It's right there. Si no lo logra ubicar, me notifica, me escriba directamente a mí y yo se lo vuelvo a reenviar, no hay problema. Ok, thank you. Sure, no problem. Ok, um, any questions about Thursday? Preguntas acerca del jueves. Is everything clear? Is everything clear? ¿Todo está claro? Yes, no, maybe. Yes. No, so. So, so, we need to practice more. Ta -da. Say something. Okay, that's good. La idea es que digan algo. Mire, sí, no, no me queda claro esto, pero, all right, good. Okay, so for today, we have two different activities. The first activity is related with professions and occupations. Can you tell me the difference between a profession and an occupation? What's the difference? Si sí, una se hace por medio del de estudio y la otra no se hace en la casa. Creo Very yo. good. Very good. Um, if you have a profession, it's because you go to a university. Profession. An, yes, an occupation can be something um, empirical, something that you can learn only by watching, only by listening. With an occupation, you don't need to study. In a, in a profession, you do. 
Can you mention occupations in El Salvador? The doctor, the doctor, engineer, carpenter, engineer, accounting, accountant, accountant nurse, dentist, nurse, waitress, dentist, waitress, professor, waitress, yes. okay, all right. Engineer. Ok, good, very good. Vámonos al chat. Vámonos al chat de la, de la... Y vamos a empezar ahí con Doctor. Doctor. Ahí vaya escribiendo usted todos los que se le vengan a la mente. Go ahead. We are in the chat of the platform. Doctor, nurse, lawyer, nurse again. ¿Qué más? Teacher, teacher, waiter, engineer, what else? Artist, uh -huh. mechanic, accountant, nurse, nurse, cashier, okay, engineer, police officer. Hay varias que están, que les falta una letrita o dos, pero está perfecto porque se entiende. Police officer, pilot. And many, many more. Many, many more. For example, can you give me a definition of doctor? What is a doctor? The doctor is um, uh -huh. a man preparing for a okay. <laughs> person. Okay, a doctor is a person that cures. Uh, mire, a doctor is a person that cures people. Do you cures. agree? Do you Creed. agree? Yes. Do you agree? Uh -huh. yes. Do, yes. do you agree? ¿Qué dijimos yes. que les preguntaba ahí? Estamos de acuerdo. Ajá. ¿Está usted de acuerdo? Puede ser singular, yes. puede ser plural. ¿Está usted de acuerdo o están ustedes de acuerdo? Do you agree? Okay. Yes. So, a doctor is a person that cures people. Now, ¿cómo me ayudan a hacer la siguiente? A carpenter... A ver, termina alguien ahí? A carpenter? A carpenter is a man. Is a person? Is a person. ¿Qué es lo que hace un carpintero? To make chairs. The table. The table. For sure. For sure. Okay, very good. A carpenter is a person that makes furniture. Perfecto, una persona que hace muebles. Ahora bien, el que puso aquí, is a person that make wood, mejor puede decir, is a person that works with wood. Ah, que, que trabaja con madera. Ajá, cabal. Entonces ahí es una persona que trabaja con madera. Ok. Um, What about mechanic? Antes de enseñarles el documento, quiero explotar eh, su habla. What is a mechanic? It's a person who fixes the cars. Very good. It's a person who fixes cars. Who fixes cars. Very good. Nice. Um, what about, um, let's say, um, nutritionist? Nutritionist. Nutritionist. Uh -huh. It's a person who may a day by the last weight. <laughs> oh, very good. It's a person <laughs> that gives you a diet. A, a diet, sorry. A diet. So you can lose weight. Para que And usted I pueda perdonar, perder peso. Perder peso. Yes. Very good. Nice. Okay. So here we go. Let me show you this. 
share. We go here. And there you are. Okay. Do you see the document? Yes. Okay. Yes. I share shift. Okay. Okay. I'm going to give you pronunciation. Lo voy a decir de un solo. Ya cuando lo digo la segunda vez, you repeat. Y ya en la tercera vemos qué es lo que significa. So the first part is going to be just pronunciation. Cashier, okay. chef, cook, doctor, flight attendant, judge, lawyer, musician, nurse, pilot, police officer, receptionist, salesperson, security guard, singer, waiter, and waitress. Okay, now it's your turn. Ahorita todos repetimos. Cashier. 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 Chef. 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 Cook. 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 Doctor. 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 Flight attendant. Flight attendant. Judge. 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 Lawyer. 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 Musician. 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 Nurse. 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 Pilot. Pilot. Police officer. Police, Police officer. officer. Receptionist. Receptionist. Salesperson. Salesperson. Security guard. Security guard. Okay. Security guard. Security guard. Singer. 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 Waiter. Waiter. Waitress. Waiters. Very good, very good. Now, do you have any questions about definition? Just. Judge. 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 Okay, fíjese bien la definición que le voy a dar en inglés. A judge is a person that decides if you are innocent or guilty. Ah. Uh, a juez. Exactly. Juez. Le, dije, le dije a la compañera, a judge is a person that decides if you are innocent or guilty. 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 Y le puede escribir guilty. ¿Qué significa guilty? Culpable. 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 Exactly. Mm -hmm. Porque la, 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 la definición que le di la compañera fue It's a person that decides if, the, if you are innocent or guilty. Guilty. So guilty is the opposite guilty. of innocent. Ah, okay. Innocent. Yes, guilty. What else? ¿Cuál más es nueva para ustedes? Fly attendant. Flight attendant. Flight attendant. Oiga bien, oiga bien la definición que le voy a dar. A flight attendant in the air. is a person that gives you food or drinks in an airplane. Mesero. Hermosa. Yes. Ajá, hermosa. O le dicen sobrecargo también. O sobrecargo. Ajá, oiga bien la definición que di. It's a person that gives you food or drinks in an airplane. Sí. Ahí está. Alguien que le da comida o bebida en un avión es el, el azafata. Eh, ¿Cuál es la otra? Aeromosa, sobrecargo. Aeromosa, sobrecargo. Hoy, hoy ya manejan como tres diferentes uh, términos. Yes. And in the past, Flight attendant was exclusive for the ladies in the past. Hoy usted ya puede ver hombres también trabajando de, de sobrecargo en los aviones. Okay, um, anything else? Algo más? Yes? 
Hay una palabra, esta que usted puso, do you agree? Do you agree? Do you agree? Do you agree? Esa, esa palabra agree se parece eh, a, a algo que significa como título o algo así. Sí, sí se parece. Lo único que se escribe, degree. El que usted me está diciendo es de. Y agree empieza con a, pero sí son, son a. Son parecidas. Ah, oh, okay. okay. Yes. yes. Good. Uh, any other questions? Te voy a poner una más para que no se vaya a confundir con la primera. What's the meaning of cashier? Cajero. Ok, perfecto. Cajero o cajera en cualquier negocio. Pero si es de banco, usted va a decir teller. Teller. Teller, teller yeah. es un cajero, pero exclusivamente en el banco. Teller. Ahora bien, mire lo que le voy a escribir ahí. Dice el cachira, ¿a dónde es que cobra? En un supermercado, en un almacén, en un Ay. restaurante, cualquier cosa que no sea banco. Banco. Yes. Okay, Mire, okay. Miren las tres letras que les voy a escribir ahí. ¿Cuál es? ATM. ATM. What's the meaning of ATM? ¿Qué es un ATM? Ajá, el cajero automático. ¿Y qué significará cada una de esas letras? Atención. Auto. Automatic. Automatic. Teller machine. Teller machine. Ajá. Eso significa ATM. Automatic Teller Machine. Un ah, cajero pero automático. 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 Pero o sea, ese teller sale del cajero de la persona. Porque si usted está hablando de una persona, usted va a decir teller. Now, if you're talking about the machine, say automatic teller machine. Yes. Do you prefer the ATM or do you prefer the bank? I prefer the bank. The bank. Okay. All right. I think that the ATM is um, convenient only in specific times of the day. For example, at 9 p.m., the bank is closed. Sí. So the only option that you have is the ATM. Mm. All right? Any other questions about this vocabulary? No question. No questions. Very good. Now let me ask you, where do these people work? ¿Dónde trabajan esas personas? Ajá, y mire la pregunta que le voy a hacer es directamente con el siguiente tema que vamos a ver hoy. Where does he work? ¿Dónde trabaja él? Ajá, si yo le digo chef y le pregunto, where does he work? Restaurant. Yes, very good. He works in a restaurant. Now listen to this. Chef is the American version. Cook is British. So, aquí estamos hablando de la misma persona. Chef es la versión americana. Cook is British. Okay. Chef British? Británico. Britannic. Oh. Yes. Okay. So where does a doctor work? Hospital. Very hospital. good. In a hospital or? Or the clinic. Very no. good. Hospital or clinic. What about a flight attendant? In a plane. plane. Very good. In an airplane. What about a judge? Oh, he's a judge. In the um, judge. In the court. Very good. In the court. Ahí se lo voy a escribir. Court. Court. 
Court. Ahí está escrito. Court. Es court. court. Corte, un juzgado. Court. Yes. What about the lawyer? In the office. Office. Or? In the court. Uh -huh. In the court. In, In the an court. office? In a court. Very good. What about a mu musician? Disco. Very good. In a disco. In a bar. In a restaurant. How do you In say... How do you say music in vivo in English? Like music. Very good. Ajá, el, el, el que respondió son en los lugares a andar. <laughs> Live music. <laughs> live music. No, mentira. Sí, sí, ya, ya no va a querer responder. Uh, live music. 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 Vivo. Solo la palabra live quiere decir en vivo. En, en vivo. vivo. Y también significa el verbo vivir, pero se ocupa de otra manera y se pronuncia diferente. Okay. Live music. Very good. Nurse. En hospital. Ok. Pilot. En el airport. Ok, very good. Police officer. In the office, police office. In the police station. Police station. Ajá, pero su principal oficina, ¿cuál es la principal oficina? The police. Police station. In the streets. In the street. En la calle es su verdadera oficina. Receptionist. In the office. Ajá, only in the office. No, in the bank, in the restaurant. Exactly. Bank, in clinic, restaurant, in clinic. clinic. In the school. Exactly. Very good. Salesperson. Where does the salesperson work? Mm -hmm. Personal it, event. Difference in the almacén. Almacén, ¿cómo dice? Okay. How do you say almacén in English? How do you Oh. Ah, store. more. I start? Store. Pero si quiere ser más específico, usted va a decir department store. Department store. Department store. Porque store, solo la palabra store puede significar almacén y también puede significar tienda. Ahora, si estamos hablando como Simán o Sears, usted dice department store. Department store. Okay. What about a security guard? In the bank. Yes, in a in bank. The, in the off, in the resident um the fabric. Uh factories? Factories. Yes, factories. very good. Gas stations, parks. Yes. What about singer? Singer? In the in the restaurant, in the sure. hotel. Yes, restaurant, hotels, in a concert. Okay. <laughs> and the last one. Waiter and waitress. What's the, the difference? What's the difference? In the restaurant. Waitress is men. Woman and men. The waitress is woman. Very good. Waiter is men. for men and waitress is for the ladies. Ladies. Estamos diciendo mesero y mesera. Okay. All right. ¿Y qué dijimos que significaba teller? What's the meaning of teller? Cajero de uh, banco. Banco. Ah, banco. Cajero de banco. Y es el cajero, pero solamente si trabaja en banco le puede decir teller. Si es cajero de cualquier otro negocio, eh, usted dice cashier. Yes, very good. Cashier. All right. Now, look at this here. You have tinsmith, cobbler, seamstress, tailor, and locksmith. Empecemos con locksmith. Oiga bien la definición que le voy a dar. A locksmith is a person that makes 
keys. Cerrajero. Yes. Yo le dije, it's a person that makes keys. Es una persona que hace qué? Llaves. 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 Very good. Taylor. Taylor. Is a person that makes suits for men. It's a person that makes pants for men. Very good. Very good. Let's do it. It's a person that makes pants. ¿Qué le acabo de decir ahí? La persona que hace el pantalón. Exactly. Y también hay mujeres que lo hacen, pero en este caso es sastre. Now, seamstress. A seamstress is a woman that makes dresses. O costurera. Exactly. ¿Cuál fue la definición que le acabo de dar ahorita? Es una mujer que hace vestidos. Exactly. Exactly. It's a woman that makes dresses. Cobbler. Fíjese bien. It's a person that repairs shoes. Zapatero. Zapatero. Ah, el que lo repara, no el que los hace. El que lo repara. It's a person that repairs shoes. Persona que repara zapatos. Ah, no el que los hace, no el que los repara. And the, yes? Sí. Tinsmith. Uh -huh. And the last one is Tinsmith. What is Tinsmith? A ver quién tiene la definición ahí. Entonces, eh, eh, hoy en día cuesta encontrarlos aquí en El Salvador. Tinsmith, le voy a decir, um, gutter. Gutter significa canal por donde pasa el agua en el techo de su casa. Entonces yo le digo, a Tinsmith is a person that makes gutters. Que tapa gota. Ojalatero. 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 Ajá. Porque es el que hace los canales que usted tiene en su casa. Tingsmith. 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 Ok. How do you pronounce this? Tingsmith. Tingsmith. How do you pronounce this? Cobbler. 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 How do you Cobbler. pronounce this? Seamstress. 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 How do you pronounce this? Taylor. Taylor. Very Taylor. good. And the last one? Locksmith. 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 Yes. All right. Si usted necesitara un ojalatero, ¿sabe dónde encontrarlo? No. De encontrar lo va a encontrar, in pero no, no es tan fácil. In the newspaper. Yeah, maybe in the newspaper. Yes, maybe. Yellow pages. Yellow pages. And a cobbler. ¿Saben de encontrar un cobbler? Do you know where to find a cobbler? Cobbler. Yes. In the park. In the mer. mer okay. What mercado? park? In, in the, the market, mar yeah, in the market, in the it's possible. Yes. In the mer, in the mer public, in the mercado público. Uh, market, market. Market, market. Yes. Ya han pasado ya por la avenida, por la Constancia. Yes. So, solo uno ha pasado por la Constancia. Solo uno dijo yes. Yeah. <laughs> Los demás. No ser de aquí. In the, in the street. Uh -huh. Ladies, ladies funny. Ajá, uh -huh, también. <laughs> eh, ahí ofrecen varios servicios, no solo se <laughs> Yes. But anyways, eh, antes estaban así en las aceras, hoy ya los reubicaron, pero ahí puede ir. Yes. It is happy. Okay. In yeah. the... it's, a, it's a happy block. It's a happy block. T-shirt. Yes, sir. How do you say zapatero? No, no. 
no sé. Cobbler. Cobbler. Pero Cobbler. el que los hace. Shoemaker. Shoemaker. Yeah, shoemaker. Shoe... Shoemaker. Ese es el que los hace. Ok. Y el otro yeah. lo repara. ¿va? Correcto. Yes. Pero puede, pero, pero una persona puede hacer las dos cosas. Sí, si tienen la, el, el, la habilidad, claro que sí. Ok. Me inclino más que el que lo sabe hacer, los puede reparar. Y el que lo repara, probablemente le cueste un poquito más hacer un zapato. Okay. Because you need machines and you need other uh, knowledge. Necesita otro conocimiento. Ok, okay. very good. Um, Can you mention other occupations, otras ocupaciones o profesiones que estén en El Salvador y que no estén aquí en el documento? Teacher. Yes. Yeah, teacher. Astronomy. Teacher. Astronomy. Yeah. Teacher, what else? Uh, yo no sé si se dice así, pero como Jewelry. Ah, yeah, it's a um, jeweler. El quiero. Optometrista. Um, optometrist. Optometrist. What else? Y los que y los que, y los que eh, ven este, los, los telescopios aquí en el país. No um, son... Astronomist. Astronomy. Ajá. Te voy a dar uno fácil. ¿Cómo se dice otorrino laringólogo en inglés? <risa> Otto. 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 Ahí dejémoslo en Otto, dice. Teacher, farmers. A pharmacist. Pharmacist, yes. Teacher. Yes. How do you say fontanero? Uh, anybody knows fontanero in English? No. Mario Bros. Empieza con P. P. Fontaner. Plumber. 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 Ahora bien, mire, estas tres letritas, así se dice otorrino en inglés. ENT. Oh. E ¿Y sabe lo que significa ese ENT? Ok, ear, nose, throat. ¿Qué dice ahí? Ear, nose, throat. Especialista. Especialista de nariz o especial. Especialista de oído. Ok, no. para decir, para decir otorrino en inglés, usted dice ENT, pero esa ENT, cada letra significa algo, que quiere decir Ear, Nose, Throat Specialist. Es el que se especializa en oídos, nariz y garganta. Ear, Nose, Throat Specialist. Pero la gente no le dice las tres palabras, sino que solamente le dice ENT. ENT. Yeah. ENT. Okay. Any questions about vocabulary? Questions? No questions. Okay. Very good. Now we go with the last part. Vamos con la última parte de la clase. Let me see this here. Acuérdense que si tienen eh, alguien cerca de ustedes, pónganse en mudo para que no estemos oyéndolo. Please. So, aquí vamos. Ok. WH Questions. En la semana anterior vimos cómo hacer preguntas con do y does. Do and does. Do you like ice cream? Do you speak Spanish? Do you work? Do you have brothers? Y, toda me, y todas esas así. Pero ahora no solamente vamos a hacer las preguntas con do it does, sino que le vamos a poner un componente adicional para que la respuesta no solamente sea sí o no, 
sino que me responda con algo específicamente. Now, what is the meaning of when? Cuando. 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 Where? Donde. Donde. Why? Por qué. qué? Ajá, por qué, pero cuando usted pregunta, si usted me dice, mire, fíjese que mañana no voy a ir a trabajar, yo le voy a decir, why? ¿Por qué? Who? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién o quiénes? ¿Quiénes? This is singular and plural. Plural. And then you have what? ¿Qué? 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 What? ¿Qué? All right. Entonces, a estas cinco ¿Qué? palabras, yes. What se puede utilizar como para referirse a cuál? Which. Sí, sí. Eh, el what, eh, si lo traducimos al español, significa que pero también juega en algunas ocasiones como cuál. Yes. ¿Cuál también es which? Y, why, y en which es exclusivamente el que ocupamos para decir cuál. Por ejemplo, yo le digo, uh, I have red and blue. Which do you prefer? ¿Cuál prefieres? Ajá. So también have... podemos utilizar what ahí. Eh, sí. Yes, you can. And how? <coughs> A estas siete palabras se le llama question words. ¿Por qué se le llamará question words? Porque son preguntas. Exacto, porque son simplemente palabras, pero no son cualquier palabra, sino que son palabras que lo que usted realmente está haciendo está preguntando algo. Entonces usted me dice, mire... Eh, voy a ir a San Miguel y yo le digo when ¿qué me va a responder? Monday tomorrow, tomorrow. <laughs> very good si yo le digo I lost my wallet y usted me dice where ¿qué le voy a responder yo? In, I play in, the in the school in the school in the bus In the taxi, le voy a decir dónde. Si usted me dice, mañana no voy a ir a trabajar, y yo le digo, why? What's going to be the answer? Because I am sick. sick. Because uh -huh. I feel, because I... Because I think. I am sick. Okay. I am sick. Si yo le pregunto algo con where, usted me tiene que responder... Con lugares, lugares, obligadamente. Lugares. Si yo le pregunto why, usted me tiene que responder con una razón, una excusa, un motivo. Sí. Si yo le hago, yo le digo, adivine a quién vi. Y usted me dice, uh, ¿qué le voy a responder? El nombre de la persona, animal o cosa. No. Solo gente, solamente gente. Gente. En, en este caso solo aplica el quién. Y nos estamos refiriendo a gente. Ok. Yes. Now, fíjese bien. El what es general. Y ahorita le voy a decir por qué es general. Fíjese bien los ejemplos que le voy a dar y respóndame. What color do you prefer? Red. Red. Blue. Green. Green, mm. orange, pink, bla, bla, bla. Vengo a otra y le digo, what country do you want to visit? England. England. Mm. Perú. Perú. Los demás no quieren visitar ningún país. United States. The United <laughs> States. Ajá. Canada. Canada. Brazil. Brazil, and Rio de Janeiro, the carnival. Spain. London. Spain, London. Very good. Y el último, yo le digo, what do you have for lunch on Sundays? What do you have for lunch on Sundays? 1 p.m. Pizza. Pizza. Pollo campero. Pollo campero. Solo dos almuerzan los domingos. Bueno, pues. Ok, fíjese bien. 
La razón por qué le pongo ahí que es general, porque le pregunté, what country, what color, what food. Usted, me, usted mezcla ese what con cualquier cosa que se le venga a la mente. Y por eso se le considera que es general. Which, ¿qué dijimos que era which? ¿Cuál? 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 Y cuando yo le pregunto which es porque usted ya tiene opciones de las cuales usted tiene que responder. How? Teacher. Yes. Y which no es desear. El which que me acaba de decir se escribe así, mire. Wish. Lo no. ve. Can you see it? El sonido. En sonido se oye igual, ¿verdad? No. Fíjese que este de desear es wish. 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 Y el que wish. estamos viendo de cuál es which. 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 Ah, ya. Sí, como sí, suena sí, la sí, che. Sí, sí, sí pueden sonar un poco parecidos, pero son diferentes. Which, wish. Which, wish. Yeah. Ah, okay. Thank you. Like, we wish you a Merry Christmas. Ajá. Y se parece como, como brujo también. También como Ajá. este. Y se parece más al brujo. Which. Ajá. Which. 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 Ahí está brujo Which. o bruja, mire. Which. 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 Para cuando se enoje con alguien ya sabe cómo decirle. You witch. Which. You witch. Ajá. Ok. Pero no les digan que yo les dije. Ok. En anyway. how. ¿Para qué sirve how? Yo le digo lo siguiente. Come I money. lost my money. I lost my money. Y usted me responde, how? ¿Qué le voy a decir yo? I lost my money. Ajá. ¿Qué le dije ahí cuando le dije, I lost my money? Perdí el dinero. ¿Qué? Ah, per, perdí mi perdí dinero, dinero, perdí el dinero. Es lo que generalmente le van a preguntar, ¿cómo? ¿Cómo? Ah, ¿Cómo? Entonces, eh, correcto, me puse a jugar barajas, me puse a jugar bingo, eh, me sacaron la cartera, eh, lo puse dos segundos a la par mí y después ya no estaba. Bueno, hay mil maneras de cómo puede perder usted dinero. Lo, a lo que quiero llegar es cuando si alguien le pregunta, how, usted tiene que responder de la manera en que sucedió eso. ¿Me explico? ¿Es yeah. clear? Es clear. Ok, good. Y el primerito que lo dejamos allá, ¿qué significa when? ¿Con qué me va a responder? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Estado de tiempo? Ajá. Fecha. Mire lo que le acabo de poner ahí. Fecha. Fechas. Es decir, si yo le pregunto, when is your birthday? Usted por ley me va a responder con una fecha, no me va a decir con un lugar, no me va a decir con una persona, porque está siendo bien claro. When is your birthday? Usted me responde, por ejemplo, when do you, ahí lo escribimos mal, when do you, Go to the cinema. I go, I go into the cinema in, in Sunday. On Sunday. Okay, On someone Sunday. else. Alguien que quiere responder. When do you go to the cinema? Nadie. On Saturday. On Saturday. On Yo voy Monday. los miércoles, que baratito. <laughs> It's more... Economic. It's more okay. economic. Where do you live? I live, I live in, in Santa Tecla. Very good. The others, los demás, where do you live? I, I live, live in Santa Tecla. Okay. I live in Sonsonate. Very good. I live in Zacate. Very good. Really? Who lives in Zacate? Yo. Who? ¿Quién es yo? Ah, ya no quisieron no, decir. Yo. Yo, yo. Nidia. Ah, yo. En el mero Zacate vive, Nidia. Sí. Ah, ok. Yo viví ocho meses. Ah. ¿Por dónde, Tiche? ¿Por dónde? Ah, ¿Saben dónde está el, el centro de capacitación María Auxiliadora? 
Sí. Ok, ahí nos mandaron de parte del Ministerio de Educación a unas capacitaciones y ahí estuve viviendo. Ya. Hacia la vuelta hay una sorpresa. Sí, la llena. Ajá, cabal, exacto. Okay. Eso no queda cerca de la despensa de Don Juan y el... No, la despensa está al inicio, a la entrada. Por allí vivo yo. Ah, ok, good, good. Ah. Ok, so where do you live? Ahora yo le pregunto, why do you study English? I study English for le le learning. Ajá. Uh -huh. For travel. Ok, I am learning English to travel. To travel. Ajá. Uh -huh. or, or I need for my work. Very good. Who do you see in the meetings? ¿Qué pregunto ahí? Te veré en la... La reunión. La reunión. La reunión. ¿Cómo? ¿Cómo? La reunión. ¿Quién vio? Eh, ¿Quién viste en la reunión? ¿A quién ve en las reuniones? ¿Quién 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 ve en las reuniones? And so on. Y la última. What do you like? Estoy comiendo el you. What do you like to eat? I like, I like I to eat, eat um, uh, uy, tantas cosas. I like, I like to eat <laughs> meat. Okay. okay. Now, fíjese bien, fíjese bien. Hagamos de caso. Mi favorita. Hagamos de caso que las primeras palabras en cada una de las preguntas no existe. Yo solamente le preguntaría, do you go to the gusta? cinema? Usted me diría, yes, I do, or no, I don't. Si yo le pregunto, do you study English? Usted me respondería, yes, I do, no, I don't. Do you see in the meeting? Todos serían un sí o un no. Pero en este caso no me basta un sí, no me basta un no. Entonces yo le meto estos que les acabamos de, de, de ver acá. Que es el when, where, why, who, and what. Teacher. W question is more information. Eh, more, WH question is more specific. Ok. Is more specific. ¿Quién más iba a preguntar algo? Yo. Yes, Alma. Esto. Um, al no ponerle este, las palabras de preguntas, yes. serían con respuestas cortas, ¿verdad? Correcto. Sí o no. Ajá. Okay. En cambio, de esta, de esta manera, el sí y el no, no le está respondiendo nada porque está siendo bien concreta la pregunta. Está diciendo cuándo, dónde, por qué, quién o qué. Care. Okay. Estamos okay. bien. Fíjese bien, antes de enviarles esta imagen y ya vamos a ir terminando. Si usted compara esta estructura que, es, que le acabo de poner ahí en azul, es exactamente lo mismo que ponemos acá. Aquí se las puse con el W, con el when, para ilustrarlo. Pero en vez del when yo le pude haber puesto cualquiera de estas. Y si usted compara lo que está aquí en azul... Es exactamente la misma estructura que tenemos aquí de último. Si usted sigue esa estructura, usted puede hacer mil preguntas en inglés en el presente simple. Por ejemplo, eh, Felipe. Felipe, está Felipe por ahí. Yes, yes, yes. yes. Okay. Felipe, deme un WH, una de estas palabras, pero solo la palabra. Why? Why? Vaya, Felipe dijo why. Uh, María, deme do o does. Solamente uno de los dos. Yes. Does. Ok, uh, Alma, dígame un pronombre personal que pegue con does. 
pronombre personal. Que pegue con dos. Uh, ah, you she. will. She. she, she ok. Uh, Alguien que me dé un verbo. It. It. Mire, hay cuatro, cuatro personas me dijeron una tan sola palabra y la pregunta está completa. Why does she eat? Why does por, she eat? Por, ¿Por qué come? Si tiene que ir a hacerse un examen de sangre en 45 minutos, por decir. Te le dicen, why does she eat? ¿Por qué come? So, once again, si usted sigue Because... esta estructura de, que está aquí en azul, usted puede hacer mil preguntas en inglés en el presente simple. Ok. So, um, why does she eat? Any questions? Felipe, Felipe. Bien. Es que miro, miro que le están botando ya la puerta. The police. Oh, the police. Uh -huh. The police. The police. <laughs> ok. Arrest. Arrest de Felipe. <risa> ok, listen to this. Eh, les voy a enviar esta imagen con la que estamos terminando ahorita. Se la mando el chat. Mañana continuamos con esto y pasado mañana también. Que esto, this is only the introduction. This is only the introduction. So, le mando la imagen. Usted analiza, la estudia. Y mañana que regresemos, if you have questions, you ask me. Cualquier inquietud me la hace, me la hace llegar. Mañana otra vez que nos volvamos a conectar a las 9 p.m. Do you have any questions? No. No questions. No questions. Okay, thank you very much for your time. Have a good night. Good night. Good night. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye.